इनग्रीडियम उचल उडर मिक्सरूवे नाम वो मू टेबून अलव के आयिल सेको नहीं मिक्स पड़ आरमच अच्छा मू से नहीं आयिल सेको मूणु टेबल स्पून वजिटबल आयिल सेको नहीं वजिटबल आयिल के बदल सनफ्लवर आयिल कूड़ा वह सेकल एनी फ्लोवर आयिल अयिल नहीं सेक आयिल एं विधान वासन कूड़ा अब आयिल और मूणु टेबल स्पून अलव के आयिल सेको सेतरी कट अंड फोल मेतडल फोल पड़को बाकी फारी पड़े सेको पाल इपो 
எல்லாமே ஒன்று சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேக்கிங் ட்ரே வந்து பாஸ்மெண்ட் பேப்பர் லைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய கேக் பேட்டரை வந்து உள்ள சேர்த்துடலாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேக் பேட்டரை ஓவனில் வச்சுட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓவர் டைம் பேக் பண்ணாதீங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆனவுடனே செக் பண்ணி பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம் மேக்ஸிமம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் எடுக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து குட்டி பேக்கிங் பேனில் தான் இந்த கேக்கை வந்து பேக் பண்ணுறோம் ஸோ உள்ளே வச்சுட்டு கேக்கை வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேக் வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கூல் டவுன் ஆகிற அளவுக்கு நான் ஒரு கூலிங் ரேக்கில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டாக இல்லைனா மூணாக வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் கேக் எல்லாம் எப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எட்ஜஸ் இருக்கக்கூடிய நைஃப் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பல்லு பல்லு மாதிரி வருது இல்லையா செரைட்டட் நைஃப்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நைஃப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டாப் லேயரை ஈவனாக கட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு ஈவனா கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்க நல்ல ஸ்பஞ்சியாகவே வந்திருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேயர் கூட கட் பண்ணிட்டேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு லேயராக இந்த கேக்கை வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த மூணு லேயரையும் நான் வந்து உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணி வந்து காமிக்க போகிறேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு விப்பிங் க்ரீம் வந்து ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு அரக்க பழவுக்கு விப்பிங் க்ரீம் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் சில்லுன்னு இருக்கக்கூடிய விப்பிங் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் பவுலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரில் வச்சு சில் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஸ்பேச்சுலா இதையும் நான் வந்து சில் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஸ்லோ ஸ்பீடில் இருந்து பீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் வர அளவுக்கு வெனிலா ஐசன்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மறுபடியும் பீட் பண்ணுங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பவுடர் சுகர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸிங் சுகர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு மூணில் இருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஐஸிங் சுகர் வந்து சேர்த்துக்கிட்டு நான் இதை வந்து நல்லா வந்து சிக்ஸ் வீக்ஸ் வர வரைக்கும் மீட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஐஸிங் சுகர் எப்படி பண்ணுறதுங்கிற வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட விப்பிங் க்ரீம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக விப் பண்ணி எடுத்தாச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கவுத்துனாலும் கவுர் இல்லை அப்படியே இருக்குது இந்த தான் கன்சிஸ்டன்சி இதான் வந்து ஸ்டிப்பி கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காஞ்சி தரேன் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நம்ம விடுறப்போ ஒரு பீக் வந்து ஸ்டிஃப்பாக நிற்கிது பாருங்கள் நான் இப்படி விட்டுருக்கேன்னா அந்த பீக் அப்படியே நிற்கிது இல்லையா இது தான் ஸ்டிப்பி கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் கேக்கில் ஐசிங் பண்ணுற மாதிரி இதை கொஞ்சம் நேரம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சுட்டு பாக்கி உள்ள தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸும் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க நான் எனக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் சுகர் சிரப் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்காக ப்ரெஷ் எடுத்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த சுகர் எல்லாமே நல்லா வந்து டிசால்வ் ஆகிடட்டும் இனி பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் சாக்லேட் எடுத்துகிட்டு நான் கிரேட் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு போகிறேன் எங்கிட்ட ஒயிட் காம்பவுண்ட் சாக்லேட் இருக்குது ஸோ நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக டயர் மில்க் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் காம்பவுண்ட் சாக்லேட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பீலர் யூஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து கிரேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் பீலர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கிரேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு சாக்லேட் ஷேவிங்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் நான் எனக்கு ஒயிட் காம்பவுண்ட் சாக்லேட் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எதுக்கு பதிலாக 
डेरी मिल्क यूस पड़ना उम्मीद चॉक्लेट देवे अंदर चॉक्लेट वो शेव पड़ी एड़को मैं नाम रेडी पड़ी वजक विपिंग क्रीम वो एल कुछ विपिंग क्रीम वो देव की वजको सेटे जस्ट वो लवल पड़को मेरी ओर के लवल पड़को इतकूड़े चापरिंग उंगेटर रही धारा अंद चरिया डीसी पड़े कट पड़े मिक्स पड़े आोल मिक्स पड़े इन नम्लो टेट पड़ा सैडा वो फिर मुड़ी ओर उपलब्धर हेल्प 
उंगलाइ जस्टिटी ना पाती है ना इनके और पाइपिंग बैग लगा फिल पनीर के और पाती है ना इधर लाइक ये रहा हमारी फ्लावर नॉज़ल बंदर इस पनीर के जस्ट वंदे रफ्फा और वाटी पनीर के वाला पनीर टे इधर माला ये और फ्लावर डिज़ाइन मारी इधर स्क्रीन बन के वाला नालू फ्लॉक्स उन्हें पानी रखें, तो so, इधरे वंदे इधर नोड़ा नाज़ल टिप वंदे इधर पाती क्या ना नाइन द माध्यम और उल्ला और ट्यूब वरम अद माला और लॉक वरम इन द अटैचमेंट वंदे ओपन पानी के लां ओपन पानी टे वैरा नाज़ल वंदे इधर वंदे फिट पानी के लां, तो ना इधर वैरा और नाज़ल वं இதில பாத்தீங்கன்னா இந்த நாசல் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்க போறோம் நம்ம சைடுல எல்லாமே லைன்ஸ் கொடுத்துறோம் இல்லையா சோ அத மிஸ்மேட்ச் பண்றது மாதிரி இந்த மாதிரி ஒன் சைடு மாத்திரம் வந்து லைன் கட் பண்ற மாதிரி இல்ல நாசல ஜஸ்ட் இதுக்குள்ளாடி இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு இதல வச்சிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இது பாத்தீங்கன்னா பார்டர இமிடேட் பண்ற மாதிரி வரும் உங்களுக்கு कीला वाला कुड़िया क्रम बॉर्डर उंगल को मेल ही मारा था माध्यम रखो इधर उंगल वाला क्रिएटिविटी था उंगल की यहाँ ना माध्यम इधर क्रिएट पन्ना तो उन नालम इंगल क्रिएट पन्ना प्रैक्टिस ना निंगल वंदर प्रैक्टिस पन्ना पन्ना इधर ला वंदर उंगल वाला वोन क्रिएटिविटी है नारायण वे निंगल वंदर कोण्डवाल ना 
ஸோ ஒரு எட்ஜ் பார்டர் மாதிரி வந்துருச்சு இல்லையா சைக்கிளிங் வேணால் கரெக்டாக இந்த லைன் எஃபெக்ட் இல்லாத ப்ளேஸஸ்க்கு கொடுத்துக்கோங்க ட்ராப் இந்த மாதிரி கிலோ ஒரு லைன் இந்த கார்னர்ஸை டிசைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த கார்னர்ஸ் வந்து தனியாக டிஃபைனாக தெரியறதுக்காக இந்த மாதிரி கார்னர்ஸும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து இன்னும் வந்து ப்ரெசண்டபிளாக காமிக்கிறதுக்காக இதிலேயே நான் வந்து செரீஸ் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிட போகிறேன் நான் எனக்கு ஃப்ரோசன் செரி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அது செரீஸும் ஒன்று வச்சாச்சு அண்ட் ஒயிட் ஃபாரஸ்ட் ஒயிட் சாக்லேட் இல்லாமல் கம்ப்ளீட் பண்ணால் எப்படி ஸோ மேலே வந்து நம்ம துருவனா ஒயிட் சாக்லேட் வந்து சேர்த்துட போகிறோம் இது மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் ஷேவிங் அதாவது அதில் துருவன சாக்லேட்டை வந்து ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அபவ் திஸ் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி துருவன சாக்லேட்டை வந்து அப்படியே வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்ஸ்லையும் நீங்கள் வந்து சாக்லேட் சேவிங்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இந்த மாதிரி கேக் போர்டு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் இந்த கேக் போர்டில் வந்து இந்த கேக்கை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் வரைக்கும் வந்து டூ ஹவர் வரைக்கும் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிட்டு போகிறேன் அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணிட்டு சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நைஃப் யூஸ் பண்ணி கேக்கை ஷிப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த காரணத்துலேயும் இந்த நைஃபை ஸ்லோவாக வந்து ரெமூவ் பண்ணி எடுத்துங்க என்னி இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வந்து வச்சுட்டு போவேன் வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு இது சில்லான ஒன்று எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த கார்னர்ஸை கூட ஜஸ்ட் வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இந்த கேக் போர்டில் நீங்கள் தூக்கி வச்சதோடைய அடையாளம் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த கிரிம்ஸ் வந்து வர்றது மாதிரி நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு லேயர் ஆஃப் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் பார்டர் லைன் மாதிரி நாலு பக்கமும் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் அது கூட கொஞ்சம் ப்ரெசண்டபுளாக இருக்கும் இதெல்லாமே நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான் அவ்வளவுதான் நம்மளோட சூப்பரான ஒயிட் ஃபாரஸ்ட் கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் மறக்காம இந்த ஒயிட் ஃபாரஸ்ட் கேக்கை உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு உங்க ஃபீட்பேக்கை எனக்கு மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லிடுங்க ஈகர்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ சிம்பிளாகவே வீட்லயே வந்து நீங்க வந்து இந்த ஒயிட் ஃபாரஸ்ட் கேக்கை வந்து ரெடி பண்ணலாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக எதுவுமே இல்லை இந்த ஃப்ரோசன் செரீஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கலனா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக நார்மலான செரீஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நோ அப்ஜெக்ஷன் வித் தட் ஸோ செரீஸ் இல்லாமல் கூட நீங்கள் வந்து சாக்லேட்ஸை வச்சு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு பண்ணலாம் நான் எனக்கு குக்கிங் சாக்லேட் எங்கிட்ட இருக்கிறதுனால நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நார்மலான மில்கி பார் சாக்லேட் யூஸ் பண்ணிட்டு கூட இந்த ஒயிட் ஃபாரஸ்ட் கேக் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ மறக்காம ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு பிக்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து டிஎம் பண்ணுங்கள் நான் அதை எனக்கு பார்த்துட்டு அதுக்காக ரியாக்ட் பண்ணுவேன் அண்ட் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்டோரிலேயும் வந்து ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்மளை இன்ஸ்டாகிராமில் இதுவரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ரெகுலர் அப்டேட்ஸுக்காக மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஆக்டிவில் தான் இருக்கும் இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் எனக்கு டிஎம் பண்ணலாம் ஃபார் சேனல் ப்ரொமோஷனுக்காக இருந்தாலும் சரி அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேனல் ப்ரொமோஷனுக்குன்னு மட்டும் இல்லை ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸுக்காக அதாவது நீங்கள் வந்து இதில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் டிஎம் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஸோ எல்லாரோட டிஎம்க்கும் நான் வந்து ரிப்ளை வந்து பார்த்துட்டு வந்து ரிப்ளை கொடுப்பேன் தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீக்கிரமாகவே இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அதரோன் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அல்லது அந்த டிசிஷன் கஷனிங் ஆஃப் யூர் ஸ்டெடியூன் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்